Vítejte u dalšího dílu technologického podcastu Imenology. Podcastu, ve kterém se s váma podělíme o zkušenosti z oblasti digitalizace, softwarového vývoje, produktového designu nebo třeba biznesu. Jsme Imen, česká softwarová společnost, která pomáhá českým i zahraničním klientům, jako jsou automobilky, banky, pojišťovny nebo dodavatelé energie. Má jméno je Ondra Straka, jméno jsem Design Lead a dnes je tady se mnou Alan Fabik, spoluzakladatel společnosti Hardwareio, která vyrábí a vytváří unikátní zařízení pro internet věcí. A pokud se vám líbí, co tady v jménu děláme a chtěli byste například s námi spolupracovat na nějakým projektu nebo se potkat s některým z našich hostů podcastu, tak běžte na web e-mail.cz kariéra, protože aktuálně hledáme kolegy do týmu, hlavně mobilní vývojáře pro iOS, Android, Dodnet a testry. Ale ne, my se dneska budeme bavit o všem možným ohledně IoT a o vaší společnosti Hardware, jo? Uh, jak se to vlastně semlalo, to tvoje, uh, tvoje životní cesta, že jsi skončil uh, u spozaložení společnosti Hardware? Jo? Cesta to byla komplikovaná k, k technologiím, protože málo kdo ví, já jsem voják z povolání a taky jsem vystudovaný metalurg, ale v, dostal jsem se k internetu věcí přes moje působení ve společnosti Jablotron, kde jsem přišel se svojí firmou, tu jsem následně prodal a v určitou chvíli jsem tam byl šéfem oddělení inovací. A to je trošku i spojka tady k Emanovi, protože byli jsme v té skupině Jablotron Project, která právě dostala Eman do skupiny Jablotron. Já jsem tu, tu, ten malý tým vedl. No a postupně jsem se seznámil s tím, že jsou tady nějaké nové technologie, které patří do té kategorie internetu věcí. Mm-hmm. Tak pro nás Jablotron bylo strategické partnerství, takže to byla pro nás velká událost. A uh, jaká byla ta tvoje životní cesta? Vlastně říkal jsi, že jsi byl v Jablotronu a potom si spolu zakládal hardware, jo? tak jak, jak se to stalo? <laughs> uh, tím, že jsme byli právě v tom týmu Projects, tak jsme se potkávali se spoustou zajímavých lidí a samozřejmě patřili tam i lidé z, z Emanu. A my jsme uh, s, s kolegou Pavlem Hybnerem jsme začali vnímat, že se něco děje a pak jsme jednou byli na schůzce, kde nám představili právě jednu z těch prvních technologií přenosových pro internet věcí, byla to, byly to české radiokomunikace, byla to technologie LoRa a nám se to zalíbilo. A my jsme začali uvažovat, jak dále se svými životy a jeli jsme s kolegou Pavlem Hybnerem do Las Vegas. Tak si můžete představit, jaké to je, když jedou dva kluci do Las Vegas a vymýšlí, co budou dělat dál. A z toho vlastně vznikl ten první nápad udělat firmu. My jsme ale v té chvíli nepřemýšleli, že budeme dělat technologie pro průmysl, Naší, naší myšlenkou bylo, že uděláme nějakou speciální stavebnici pro internet věcí a protože jsme byli v Las Vegas, tak jsme vymysleli i geniální název a ten byl Big Clown, Velký Clown. Mm-hmm. Tak, tak to, to byl začátek a s tímto de facto šíleným nápadem na stavebnici i s tím názvem jsme šli za, za majiteli Jablotronu, ten nápad jsme představili a oni se rozhodli tady do toho nápadu zainvestovat a založili jsme tehdy ještě Big Clown Labs, 50% vlastněný Jablotronem a 50% jsme vlastnili my s, s Pavlem. No a postupem času jsme si uvědomili, že uh, ta stavebnice, kterou děláme, uh, že uh, to má těžké na trhu, uh, bojovali jsme s velmi populárními platformami, jako je Arduino, uh, byli jsme dražší a neměli jsme takovou komunitu za sebou, ale čím dál více jsme se prosazovali právě v průmyslu. A vlastně i první takový velký zákazník, která, který byl čes inovace, tak uh, uh, my jsme uspěli, ale už to, že jsme se jmenali Big Clown, bylo takové zvláštní. Mm-hmm. Jakože to... vás lidi nebrali vážně, jo? Nebo... No, tak uh, asi, já myslím, že brali vážně, ale samozřejmě, když někdo jde v, v takové korporaci se smlouvou, jakože čes podepisuje smlouvu s Big Clown, <laughs> uh, tak uh, třeba někdo zvedne o očí. A, no a v té době jsme taky uh, vlastně jsme byli součástí takového velkého pohybu v, v rámci skupiny Jablotron, který se začal soustředit zpátky na svůj core business, co byly zabezpečovací systémy a nejenom my, ale potom i e-man a další vlastně společnosti odešly a my jsme vlastně už potom se osamostatnili, přeměnovali jsme společnost nad Hardwario no a, a působíme od té doby samostatně po značku Hardwario i vlastně naše výrobky se dneska jmenují Hardwario. Ale byla to hezká zkušenost, stále ta stavebnice je součástí našeho produktového portfolia, stále, stále ji dodáváme, stále nám dělá radost. Super. Jak se třeba lišilo to působení hardware na začátku, když to vznikalo, versus teď, protože vy jste ušli docela dost velký kus cesty za tu relativně krátkou dobu, co existujete? 
Ono to bylo hodně spojeno s těmi produkty, které jsme vlastně uh, nabízeli. Pokud jsme dělali tu stavebnici, tak jsme hlavně mluvili s makery, chodili jsme na maker fairy, uh, bavili jsme se s lidmi, kteří uh, milují open source a podobně. Uh, no a postupně časem jsme šli více do toho průmyslu, uh, měli jsme ty klasické meetingy, uh, dělali jsme už klasické nabídky a, a bojovali jsme s konkurencí. Takže to je jeden ten pohled přes ty produkty. No a pak je to taky tím, že uh, jsme uh, nabírali více lidí, že jsme začali působit se zahraničí, tak tím se to jako mění. Dneska máme podle mě perfektně propracovaný systém prodeje a s tím spojený marketing, máme strategie, máme plány. Takže oproti tomu, jak jsme začínali, hle, hurá, máme stavebnici, pojďme zbláznit lidi do takového to, to make, makerství, jakože si něco udělám sám a podobně, tak dneska jsme blíže k těm, těm standardním firmám, ale stále máme ten duch startupový, stále děláme bláznivé věci, neskutečně rychle, reagujeme na změny, které jsou na trhu neuvěřitelně rychle a adoptujeme nové technologie. To je důležitý v dnešní době, ano, samozřejmě. Ano. Vy se motáte hodně kolem IoT, to s Flow tady dneska padne několikrát. Já bych možná úplně na začátku, pokud někomu to není jasný, o co jde nebo tápe, tak dokázal by si lajku vysvětlit, o co přesně jde, co ta zkrátka znamená. Co si pod tím představit obecně? Tak zkusme to oddémonizovat. Dáme pryč to IoT, internet věcí. Jedná se o to, že připojíme fyzické zařízení k internetu. To je strašně důležité. Fyzické zařízení tam musí být k internetu. Mm-hmm. Ten způsob, jak se připojí takové fyzické zařízení k internetu, nemusí být jednoduchý. Není to jenom o tom, že vezmu a například tento stůl nějakým způsobem připojím k internetu pomocí senzoru, ale ta cesta může vést přes lokální rádiovou síť, pak přes nějaký Ethernet a, a pak až teprve do internetu. My máme vlastní definici internetu věcí. Jde o to připojit co nejvíce těchto fyzických zařízení k internetu, propojit je s dalšími věcmi a daty, které už tam jsou na tom internetu. A to nejdůležitější, vytěžit z toho něco smysluplného. Ta smysluplnost je tam hrozně důležitá. A z toho trošku vyplývá to, že my dneska působíme hlavně v průmyslu, protože ten smysl připojeného zařízení, připojené fyzické věci v průmyslu je mnohem větší než v domácnosti. Lednička připoná doma, která objednává to pivo, nebo častá definice internetu věcí, smysl nedává. Lednice, která je v, v, například v, v, u zákazníka, který skladuje vakcíny a musí monitorovat, jestli ty vakcíny vlastně během, během to skladování jsou ve správných teplotách, tak je důležitá i smysluplná. Takže ten projekt, ten opravdu realizujeme, těch připojených ledniček v domácnostech máme, myslím, nula, nebo určitě máme nula. Já jsem si ještě pár let zpátky představoval IoT taky jako hrubínek válku. Pro mě to bylo, že se nainstaluju domů nějaký chytrý žárovky, propojím si to s Google Home nebo jakou Alexou, asistentem hlasovým a nejlépe ještě, aby se mi zatahovaly žaluzie podle toho, jak vychází, zachází sluníčko. A potom vlastně i i s váma s hardwarem spolupracoval na jednom produktu a tam jsem vlastně přičuchnul k tomu velkému světu, co vlastně může IoT oblasti průmyslu poskytnout a tam konečně jsem jako viděl tu velkou přidanou hodnotu. Takže uh, jakou přidanou hodnotu vlastně vy teďka v podobě svých produktů nabízíte, na co se nejvíce soustředíte? Tak tím připojením toho zařízení k internetu samozřejmě už my jsme součástí digitalizace. Uh, to podle mě nikdo nemůže spochybnit, jo? že uh, když jsou uh, data informace v digitální podobě, že to, je, že to je lepší než uh, v analogové. Takže my jsme úplně na začátku, snažíme se ty informace uh, dostat co nejrychle do té digitální po- podoby a přenést. A pak jde o to, jak se vlastně aplikuje, uh, nebo kde aplikujeme ty, uh, tady to připojené zařízení. Uh, nejčastěji my monitorujeme výkon. Výkon nějakého stroje, nějakého zařízení, nějakého systému, který běží. Touha majitelů, těch, kteří jsou zodpovědní za například výrobu, vědět, jestli jim stroj běží, neběží a jakým taktem je nekonečný. Takže výkon je jednou z nejčastějších, nejčastější aplikací internetu věcí. A pak jsou tam další, jsou to určitě podmínky, monitoring teploty, vlhkosti, už jsme změnili třeba monitoring teploty vakcín a podobně při skladování. Jsou to projekty údržby, prediktivní údržby. Sledujeme něco delší dobu, a díváme se na to, jestli tam nejsou nějaké anomálie, nějaké odchylky od, od normálu, na to nějak reagujeme. Um, hodně teďka je trendem monitoring energií nebo médií, uh, elektřiny, plynu, vody, vzduchu, zase ve výrobě je to hodně časté. Uh, tam tím smyslem je ušetřit, optimalizovat, uh, podívat se na, na tu spotřebu a vědět, jestli náhodou neplýtváme energiemi. V, tom, v té energetice máme velký know-how, my jako e no, takže no. tam jsem se nechal ke spoustu projektů, už kde jsme snažili se edukovat. Samozřejmě 
když se bavíme o malých zákaznících, jako jsem já, jako jednotlivé z doma, tak já chci taky nějaký chytrý měřák na to plní, aby mi to vypínalo to plní, když nejsem doma, aby se na to plnilo okén, ale zase v tom průmyslu to musí mít jako mnohem větší dopady, že jo, tam to už je. Přes, to přesně, tak, přesně tak. Jako jedna věc je třeba právě ten pole třeba na měříče spotřeby. Teďka máme jako v rozpracovaný jeden velký projekt, kdy evropská legislativa přímo nutí, aby ty odběry byly častější než jednou za rok. Mm-hmm. Je to prostě dáno legislativou a lidé sami jako tam doma bydlí, takže oni dokáží si regulovat, nějak vnímat to, jestli mají teplo nebo zimu, dát si ten teplý svetr a obrat si dva stupně. Ale pokud je to už takto nařízeno, tak vlastně se bavíme o průmyslu a my vlastně máme celý systém sběru dat z těchto, z těchto kalorimetrů a, a pak pře, přenes do internetu. Takže ty data jsou častější, jsou, jsou vlastně téměř každý den dostupná, dá se na to nějak reagovat. Já vůbec nechci být proti těm, kteří zavádí internet věcí do svých domácností. Těch, těch nadšenců je celá řada a je to určitě fajn. Jenom my jsme si našli tu naši polohu v tom průmyslu. Tak to je ten rozdíl. Jako nejsem úplně proti tomu, ale jasné, že ta návratnost investice, pokud nějaké zařízení připojíte smysluplně v průmyslu, je neskutečně rychlejší než v domácnosti. Mm-hmm. Na co ještě se zaměřujete? Já si myslím, že ještě to máte víc těch produktů, ne v portfoliu? Jo, jo, tak jak jsem říkal, že jsou ty aplikace, tak samozřejmě pak se ty aplikace prosazují v určitých oborech. Nejčastěji, nejčastěji ve výrobě, si asi každý dokáže představit, takže jeden z našich velkých zákazníků, ArcelorMittal, velká řezací linka nebo stroj, řeže trubky a my počítáme, jak, jak často je řeže, nebo jak, jak, jakým taktem a Uh, oni se dozvěděli vlastně po mnoha letech, že můžou uh, řezat trošku rychleji, než si mysleli, ušetřili spoustu peněz. Uh, máme pěkné projekty v zemědělství, lesnictví. To je dáno tím, že my se jako, jako firma, jako Hardwario, specializujeme v rámci toho internetu věcí ještě na takový podobor. Jsou to, uh, je to internet věcí průmyslový a pro, s kombinací tzv. LPVAN sítí. Sítí s velmi nízkou spotřebou a zároveň s velkým dosahem. Takže my, my jsme hlavně tam, kde není standardní připojení k, k elektrické síti a k internetu. Takže v tomhle se špatně hledá ta zásuvka. Takže máme tady ty krásné projekty, například s, s Ministerstvem životního prostředí ve Velké Británii. Měříme růst stromů, klimatické podmínky v lesích a ta data přenášíme k, k jejich vědcům, kteří zkoumají, jaký to má vliv, nebo jaký má vliv změna klimatu na tady tyto měřené hodnoty. Mm-hmm. No a Pěkným projektem je teďka projekt z Asahy, kde vážíme piva v, v prodejnách a oni přesně vědí, když někdo jde kolem palety a vezme si tu plzeň, tak v centrále jsou informováni, že byla odebrána plzeň. Oni vědí de facto online, jak se jim vyvíjí prodej v jednotlivých prodejnách v rámci toho dne, v rámci týdenního kalendáře, sezóny a podobně. Když se řekne IOT v průmyslu, tak já bych si představil právě jakoby ty, že standardně... Pracovníci musí chodit třeba kontrolovat nějaký budíky, nějaká, nějaká výrobní linka a teďka nově nemusí nikam fyzicky chodit, ale ty data jim lítá někam do cloudu, dokáže to zpracovat v nějakých aplikacích. Nenapadlo mě teda aplikace zrovna u, uřezání trubek a vážení, kolik piv se odebralo v pivovaru, <laughs> ale zajímavá aplikace každopádně. Jsou, jsou. No je, je pravda, že máme hodně takových speciálních aplikací, ono logicky v takových speciálních aplikacích nebo projektech se realizuje trošku vyšší marže. Hmm. Když, kde prostě všichni běží ten DAV, tak my se nesnažíme běžet s tím DAVem, takže jako ten klasický, jako že měříme teplotu a vlhkost někde v nějakých budovách, tak tam my se moc neuplatňujeme, neprosazujeme, takže možná je to tady, tady tímto, ale ono to záleží na tom, k čemu nás přivedou partneři, protože celý náš obchodní model je postavený na tom, že my dodáváme partnerům a deprve ti dodávají těm, těm koncovým uživatelům, kterými jsou nějaké firmy, výrobní podniky. No a ti partneři vlastně řeší nějakou, nějaký svůj problém. A ty jsi zmínil jeden z těch, jeden z krásných problémů. Jak, jak se dostat k datům jako vzdáleně. A jasné, hmm. že třeba ta doba, která teďka tady byla, ta covidová, nemožnost cestovat, spousta montérů nedokázala se dostat na to místo přes hranice. Tak ta touha zase mít data online ze vzdálených míst, tak... Ta je veliká a tyto úlohy plníme. Dokonce dokážeme to i ovládat, takže dokážeme na dálku samozřejmě něčím, něčím cvaknout, nějakým relátkem, něco, něco spustit, otočit ventilem a podobně. Ty jsi řekl krásný příklad s těma lesama, že není jednoduchý najít nějakou zástečku prostě do zásuvky, nějaký zdroj energie v lesích. A ty zařízení spolu komunikují na určitý specifický síti, není to úplně jako fungují třeba telefony, je to specifická jaká frekvenční pásmo. A 
mohl by si vysvětlit, jak přesně teda ty zařízení spolu komunikují, protože tam jsou určitý uh, jako pravidla, že jo, co si můžou dovolit ty sítě. Přesně tak. Ty zařízení. Uh, no, začnu tím, že definice toho internetu věcí byla jako, že připojíme věc k internetu. A ta se dá samozřejmě připojit přes Wi-Fi síť doma, jo, takže to je, to je jasný. Uh, ale Wi-Fi jako taková je energeticky hrozně náročná na spotřebu a zároveň asi, každý asi ví, že když má doma ten router, jakože loví ten signál, už jenom pár metrů stačí a už není dostupná. Takže my jsme potřebovali něco jiného a byl to ten důvod, vlastně, proč i hardware vzniklo. Právě tyto sítě, nové sítě, LP1 sítě, Low Power Wide Area, které vznikly, tak nás vlastně donutili svým nebo motivovali k tomu, abychom hardware založili. Tak jak vyplývá z toho názvu? Oni, oni používají většinou tu, tu nerubendí, takovou jako tu zúženou, ten, ten pásmo, zúžené pásmo pro, pro vysílání, které umožňuje dosahování mnohem větších jako vzdáleností a zároveň jsou docela pomalé, nejsou tak žravé, co týče spotřeby. Mezi ně patří, začala, začala Lora a Sigfox, my jsme se mnohem více zamilovali do sítí Neroband IoT a LTM. A už to LT trošku tam napovídá, že jsou to sítě, které jsou provozovány mobilními operátory na běžné infrastruktuře, jako znáte. Takže takové ty základové stanice, takzvané BTS, které znáte, tak vlastně tam se doinstalovaly ty, ty modemy na tyto speciální sítě a ty díky té, těm, těm vlastnostem toho, že můžu jako komunikovat s delší vzdáleností, umožňují připojení i z míst, přenášení dat i z míst, kde není standardní signál, ani 2G, GPRS, ani LT, na které jsou zvyklí. A, a zároveň teda můžeme to provozovat z, z baterií, protože naše zařízení vlastně mají velmi nízkou spotřebu v mikroampérech a tak stejně vlastně i ty sítě, takže my opravdu dokážeme 2, 3, 5, 10 let posílat data z baterie napájeného zařízení, což je neuvěřitelné a otvírá to spoustu příležitostí. Mm-hmm. To třeba nebylo možné před pěti, sedmi lety. Taková technologie prostě neexistovala. A když jste chtěli něco přenášet, tak jste tam museli dát GSM modem a autobaterie nebo něco většího. A to je samozřejmě komplikované. My dlouhodobě pracujeme na vlastním produktu, který právě funguje tedy na, tý, tedy na těch typech sítí. A vím, že když jsme nejdřív se o tom začali bavit s veřejností, tak oni jako absolutně nechápali, jak to funguje. Jak je možné, že to naše zařízení bude fungovat dva roky v kuse, bude připojený odkudkoliv v téměř na, na světě k internetu a je to na tři tušky baterky a jednou za dva roky je vyměním. Takže potom jsem tady jako pochopil, že ta síť funguje na vlastních když to řeknu, bez stožárech, na vlastních prostě anténách, které spolu komunikují. A teď teda ale si říkala, že i operátoři, ty svoje, kteří už mají vybudovanou tu infrastrukturu, takže sami provozují tady ty ano. IoT sítě. Ano, to, ta, to je ta výhoda, že vlastně oni tu infrastrukturu nemuseli budovat, tak hmm. jako operátoři Sigfox nebo Lora, kteří museli samozřejmě ty stožáry postavit. Tak v Čechách České radiokomunikace mají své stožáry, takže oni si vybudovali Loru, v zahraničí to není tak běžné a budují se spíše lokální lory. Sigfox buduje uh, síť po dohorách s, vždycky tě, s těmi národní operátory. V Čechách třeba ty stožáry poskytl T-Mobile, aby vlastně mohli přenášet. Ale to zahuštění není tak velké. Jo? Tak jenom, nevím teďka přesná čísla, jako které jsou v dnešnímu datu, ale ještě před pár lety třeba to bylo 200, 300, 400 základnovek pro loru a Sigfox. Když to třeba Vodafone, který provozuje u nás nerubení síť, tak těch stožárů má 4 tisíce. Mm-hmm. A ta technologie je velmi podobná, co týče těch přenosů a podobně. Takže to pokrytí je neuvěřitelné. My přenášíme data z hlubokých lesů, přenášíme data z rozvodných skříní plechových uvnitř továren a stále prostě máme signál z hlubokých sklepů, z podzemních garáží. Jo, to je to, je to co prostě nás hrozně baví. Takže ono to není zase taková jako velká magie, je to spojení toho, že mají lepší dosah, lepší, lépe se šíří, můžou komunikovat na další zálenosti a zároveň nemají takovou velkou spotřebu. Takže ta inovace přišla, my jsme ji využili a není to teda jediná inovace, kterou využívám v rámci internetu věcí, ale byla to jedna z těch, je to jedna z těch podstatných. My, když jsme se bavili no, na začátku o tom, že si veřejnost Představovala třeba na začátku, když to bylo ještě v plenkách IoT, že to je nějaká propojení chytrý žárovky nebo potom v pozdější fázi ledničky nějakým chytrým asistentem, uh, tak dneska ta aplikace v průmyslu je zase někde jinde. <hým> Už víme, jaké jsou možnosti a limity IoT, ne, nebo je tam ještě nějaká budoucnost, kterou jsme se zatím nedovedli představit, jaké budou možnosti? Uh. 
Skoro každý, když se mluví o internetu věcí, skoro vždycky řekne bezpečnost. My připojíme něco k internetu a samozřejmě tady může dojít k tomu, že ta data jsou zneužitá nebo jsou poškozená záměrně, nezáměrně. Prostě může tady se stát. Takže my třeba propagujeme takové, takovou jednoduchou architekturu oddělení síťových vrstev. My prostě, když komunikujeme se zařízení, jako je třeba výrobní stroj, komunikujeme nezávislou sítí, abychom právě neohrozili ta hlavní data, výrobní data. Takže to je jedna z těch základních jako představ. Jinak ty limity asi nejsou v rámci těch frekvencí a toho všeho. Těch zařízení může být připojeno stovky milionů, možná miliard. Samozřejmě tak, jak se to bude připojovat, budou se otvírat nová frekvenční pásma, nové technologie. Toho se úplně, úplně nebojím, tam myslím, že problém není. Každá ta technologie má nějaké své omezení. Pokud přenášíme přes sítě Neruben třeba data, tak běžně přenášíme 1 až 10 MB měsíčně. Mm-hmm. To znamená, není to na přenosí velkých dat, ale pro ty senzorická data nebo pro to základní ovládání nám to stačí. Takže, ale vedle toho se asi budují 5G sítě, které jsou tady k tomu, abychom si mohli v lese pustit nějaké mm-hmm. 4K video. My, jdeme, nebo my se soustředíme na trošku jinou oblast, my těch dat tolik přenášet nemusíme. Takže i do budoucna v rámci škálovatelnosti, když bude ne, i tady chytrý květináč, co nám tady rostou v kytky, bude připojený k internetu věcí, tak vlastně by neměl být problém, žádný zahuštění nebo vytěžování sítě by neměl být problém. Ono vlastně i ty zařízení fungují trošku jinak na sítě, že oni nejsou neustále připojení, oni jenom vyšlou signály, když potřebují, ne? nebo jak to přesně funguje. Přesně tak. No. K tomu zarušení může docházet třeba právě Sigfox sítím, jako, nebo je s tím jako hodně spojená, tam to vysílání jedno trvá třeba 6 sekund, tak samozřejmě, pokud máte tolik zařízení v, v nějakém prostoru, tak tam může dojít ke kolizi těch zpráv. Jsou tam ale nějaké opravné mechanizmy, aby vlastně se to dokřičelo a aby jste dostali tu informaci v pořádku, tak tam, tam může dojít, je to pořád rádové vysílání, ale zase, jakmile bude tolik zařízení připojeno, tak lidstvo si, a hlavně inženýři si s tím poradí a posunou to dále. Je to jako se vším, představme si jenom to, že před x lety si člověk nedokázal představit, že bude, bude vlastně sbírat televizní obsah přes internet. Jo? Že mm-hmm. Ta infrastruktura bude připravená, měli jsme pozemní vysílání. Dneska většina lidí vlastně konzumuje televizi skrze internet a, a, a je, to všechno, je to všechno v pořádku. Hmm. Pomohli jsme si a teď si pomáháme dál právě těmi 5G sítěmi, takže toho se nebojíme. Myslím, že tam nebude to omezení. Jestli bude nějaké omezení, tak je to právě strach z bezpečnosti, z nějakých kybernetických útoků a podobně. Hmm. Na to je třeba se připravit samozřejmě. A když jsem se připravoval na to téma, tak jsem hmm. si vizualizoval nějakou korelaci jako třeba s blockchainem, protože blockchain, blockchain pár let zpátky byl nějaký buzzword, který jako nikdo kromě nějakých totálních IT geeků neznal a ani jsme si nedovedli představit, jaký budou možnosti, kam se to celý jako dostane. Jo, dřív to bylo něco, co nám tady svrhne monetární systém po celém světě a dneska už víme, že to využití je naprosto, naprosto jinde. A, takže jsem sám přemýšlel, kde je budoucnost toho IoT a říkal jsem si, proč vlastně to slovo už je docela dlouho. Mm-hmm. Uh, proč to není jako hodně využívaný? Proč není dneska všechno připojený na internetu? No právě, že je. Jako je to v tom průmyslu a, a člověk to jako nevnímá, protože je to pro něho třeba auto, když se připojí, mm. což dneska je běžné, že auta už se vlastně jsou při, připojená vlastně a už da, dávají data do svým výrobcům a servisní. Tak no to něco víme to, o, to, o, to něco, o to něco víte, tak najednou kolik to je prostě milionů zařízení, které přibyly. Chytré telefony patří samozřejmě do světa internetu věcí. Je to, je to jak už vlastně už teďka zase, jak to využíváme, jo? jak máme ten chytrý telefon a on, on už vlastně ví, v jakém jsme stavu, kde jsme, nabízí nám, jak dlouho na to bude teda do práce. To je vlastně všechno součástí tady toho. A v tom průmyslu, to, že se připojí stroje a to, že se připojí ty prostředí a rozhraní, tak to je trend který tady je. Je to, je to zpomalenější v, v těch domácnostech, jo, těch mm-hmm. věcí, které máte. A když už máte třeba tu chytrou žálovku, tak většinou je to nějaké Wi-Fi, které máte na krátku. Jo, že to ovládáte sice ze svého mobilního telefonu, ale vlastně jenom není to ani připojené de facto do internetu. Jenom využíváte Wi-Fi jako technologii a na krátko si spínáte tu, tu žárovku a neděláte to z kanceláře. Takže tam, tam to asi, asi doběhne a ty, ta zaření přijdou, ale v v tom průmyslu je to, je to, je to velký trend, to jsou, to jsou nárůsty jako obrovské a my na to nějak jako teďka na, na té vlně se vezeme. Takže pro lidi, kteří jsou mimo tu průmyslovou škatulku, tak se nám to může zdát, že ta inovace průmyslová je jako pomalá, nebo obecně, že se to inovuje pomalu, ale ve finále v průmyslu to jede, tam je velká vlna. Jede a, a pojede to ještě rychleji a my sami, jakoby, i když jsme malá firma, tak hodně vzděláváme, vzděláváme 
v těch firmách děláme jako nějaké že, webináře a tak dále. Pořád se snažíme říkat, že to není o tom, o tom slově IoT, ale o tom, že připojit to zařízení nějak smysluplně, z toho něco vytěžit, to je, to je ten základ. No a když si měli ten blockchain, tak to je další jako krásná inovace, kterou my vlastně skládáme. Jo? My data sbíráme, posíláme to do internetu a teď je otázka, jako kde je skladovat a, a pro určité aplikace a zase, když se vrátím třeba k těm vakcínám, to, že já tu teplotu, kterou naměřím, bezpečně přenesu až do blockchainu, tam ji uložím, aby byla už nespochybnitelná ta, ta informace, je strašně důležitá. A i tím směrem jdeme a vlastně i tam se koukáme. Takže my se nedíváme na blockchain jako něco, co vlastně vůbec dalo možnost vzniknout kryptoměnám, protože bez blockchainu by vlastně kryptoměny nemohly existovat, protože by si každý nějak jako vyrobil, že jo, spochybnil by tu, tu, to, jestli je, ta, jestli je to ten, ten Bitcoin, jestli je pravý nebo není. S blockchainem to prostě nejde a my vlastně za to koukáme stejně, my teda zapisujeme ta data do blockchainu, nebo, nebo ty projekty tam už je budou směřovat, tak stejně tokenizace, NFT, to je něco, co nás zajímá, abychom mohli s těmi daty dál pracovat, poskytovat je dalším skupinám, dalším vývojářům a ti, ti, ti už potom by pracovali už s daty, které jsou tokenizované a tudíž nespokojnitelné, co se týče originality. Takže budete z dat dělat NFT a budete prodávat NFT? Třeba, no, my už máme, už máme svoje, máme HIT, máme hardware, IoT token a, a děláme první pokusy. Zatím jsme se rozhodli, že budeme dělat experimenty pro vzdělávání, abychom zase dostali tady ty technologie do škol, zejména středních škol, aby s tím co nejdříve studenti začali pracovat. A uvidíme, kdy se prosadíme i v, v průmyslu. Ta potřeba tam není v průmyslu, dneska si to ukládají firmy většinou do svých už databází, které mají, mají nějak zabezpečené. Zatím taková, takový tlak není, ale uvidíme, uvidíme. Já myslím, že brzy nějaký takový projekt přijde. Jak je vůbec těžký vyvíjet pro hardware pro obecně IoT zařízení. Protože každá nová technologie si sebou vede to, že se musí lidi naučit pro ní jako vyvíjet. Že jo? Je to nějaké, nějaké vzdělávání specialistů. Jak se vyvíjí pro, pro IoT no, tak to vidět, Tady mám uh, hardware is hard. Hardware, jo, to je jako to je, A tím nechci samozřejmě vůbec nic říkat o těch lidech, co vyvíjí software, ale uh, i ty šedivé fousy, které mám, tak uh, vlastně jsou způsobeny tím, že je to, je to komplikované. My, když to hodně s jednoduššími nemůžeme pro, prohlásit chybu za vlastnost, protože ten výrobek prostě nefunguje, on prostě ne, nejede, takže musíme s tím takto nakládat, takže je to těžké, ale i tady jsme si řekli, že musíme s tím něco udělat a, a my vlastně tu naši partnerskou síť firm, které používají naše zařízení ve svých aplikacích, tak vzděláváme o tom, jak si naprogramovat to zařízení a aby to mohli dělat i ti, kteří vlastně normálně pracují se softwarem, ne s hardwarem. Protože asi si každý představí, že ty naše zdroje, které jsou vlastně v rámci toho hardwaru, jsou ale hrozně malé, jo? co se týče vlastně těch, těch čipů, paměti a tak dále, procesy prostě o řády níže, je to, je to, nemůžeme se tam tak jako rozšafnout, nemůžeme se tam dělat prostě nějaké úlohy, takže musíme šetřit, ale přesto všechno, a třeba kvůli tomu my vlastně naši výváři musí psát kód v C, což už není tak jako obvyklé, dneska jako hledám výváře, který umí C. Halo. <laughs> tak vlastně jsme to udělali tak, že teďka to děláme jinak. Vlastně i díky jedné inovaci, která přišla, která začala zhruba před pěti lety, což je jen speciální operační systém, který my používáme, Zephyr, a ten, ten vlastně nám teďka umožňuje, že jsme otevřeli SDK, vzděláváme partnery, jejich programátory, aby mohli si psát aplikace do našeho hardwareu. Takže my se postavíme o ten hardware, o ten low level, o spotřebu, o komunikaci, ale to, jak se to bude chovat, co bude měřit, co bude monitorovat, jak často bude posílat data, to už je na těch našich partnerech. Ty jsi zmínil, že v době pandemie se docela začala změnit ten trh, jak to tady funguje, obecně změnily se podmínky, že už lidi nechodí, nechodí do kanceláře, všichni pracují z domova. Jak se třeba tady ta pandemická vlna promítla i v tom vašem IoT světě? Já myslím, že je strašně, strašně fajn. Samozřejmě to nebylo dobrý a není to dobrý. Ovlivnilo to spoustu životů, spousta lidí zemřela, ale, ale ten rozběh té digitalizace je nespochybnitelný. To, 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 že se učitele a učitelky naučili pracovat s online nástroji ve firmách, prostě kolik se investovalo, kolik se dostalo nových zařízení mezi lidi, jak se zrychlil internet pro domácnosti, pro firmy, to je nespochybnitelné. A ta vlna samozřejmě té digitalizace, my se na ní vezeme. Takže to, že dneska můžeme lehce přenášet data, jednoduše vlastně říkáme cloud a nikdo se už jako neděsí, že informace jsou někde v cloudu, to, to nám pomohlo. A pak to bylo to, co jsem zmínil, to znamená 
nemožnost cestovat nebo omezené možnosti cestování. Takže fabriky jeli, tam ti pracovníci pracovali, ale třeba už ti servisní technici, firm, které dodávají zařízení, už třeba nemohli cestovat. Jo. Byly dokonce zavřené okresy a podobně. Hlavně přes hranice. Máme jednoho zákazníka, který vlastně dělá servis po celé Evropě a nemohl. A tam najednou vlastně byla ta potřeba, musíme mít přístup k těm zařízením, musíme vědět, co se vám děje, musíme je vyskopně nějakým způsobem ovládat, pokud se něco stane. Tam myslím, že bylo velký to. No a pak jsou ty vlny další, které následují a prostě i to, že je energetická krize a teď je potřeba sledovat spotřeby a tak dále, to nám pomáhá. Proti tomu samozřejmě jde ale vlna, kterou jsme nechtěli, která nás stále obvinuje a to je nedostatek komponent na trhu. Uh-huh. Součástek a s tím nějak bojujeme i, i za pomocí naší banky, která nám zauvěrovala vlastně sklad, abychom drželi sklad několika letý, tak se nám to podařilo zvládnout. Nebo podaří, daří se nám to zvládat. Vzhledem k tomu, že v rámci digitalizace průmysl o to víc digitalizuje, tak předpokládám, že i hardware vám roste pod rukama. Má to třeba jako plánovanou expanzi, nebo jak se vám daří fungovat jinde než v Čechách, tak možná bych to řekl. My jsme, když jsme vznikli i s tou stavebnicí, tak jsme hned měli jako globální ambice. Mm-hmm. Řídíme se takovým jednoduchým heslem. Jedné je lokálně, jako v tom okolí jde se, tak buď tam jako takové, jako, že pomáháš a podobně, ale myslí globálně. Takže od začátku jsme věděli, že budeme globální firmou a už vlastně po dvou letech jsme založili naši pobočku ve, ve Spojeném království. Mm-hmm. Takže tam, tam působíme. Tehdy ale ještě právě jako maker, makerové a, a ve vzdělávání a podobně. A dneska to vlastně obrací, máme tam plní průmyslové projekty. No a pak ta další expanze vlastně je, že máme zákazník už teďka po Evropě, ale Začínáme jim pomáhat budování poboček. Teď jsme založili pobočku v Polsku, to je hodně nová aktivita. To i díky tomu, že vlastně polský stát vyhlásil program a vlastně motivoval zahraniční firmy, aby založili pobočku v Polsku. Nejenom tím, že dali peníze, a řekněme nemalé, jako aby posluchači věděli tak jako jeden, přes 1 milion korun, abychom vlastně tam založili pobočku, ale zároveň nám dal partnera. Partnera s nějakým problémem. V tomto případě to je Veolia, Polska, které pomáháme řešit problém připojení jejich kotelen zase jakoby připojení kotelen, prostě, které nemají signál a my tam přicházíme s naším systémem. No a teď jako novinka, že je pobočka, nebo případ pobočky ve Spojených státech, protože se, jsme se spojili. Pravda, pravda. Pár dní zpátky, myslím, že vyšla ty skvělá zpráva, že Iman teďka nově vlastně 10% před 10% v hardwareu, takže žává novinka. <laughs> jo, tím jsme, tím jsme to naše přátelství ještě jako více stvrdili. My jsme už, už předtím jsme se rozhodli, že budeme nějak strategicky spolupracovat na jednom z těch produktů, což je mini alarm, který teď vlastně restartujeme a děláme ho ještě více sexy, tak to je super, ale pak vlastně byla ještě, ještě větší jako taková snaha se propojit a tak jsme si řekli ano, my jsme dostali tu investici, ta investice slouží zejména k té zahraniční expanzi, abychom pomohli i těm zahraničním pobočkám, aby mohli sloužit nejenom samozřejmě pro hardware, ale pro jména. Takže proto vlastně teďka pobočka ve Spojených státech, spolupráce s Imen Global mm-hmm. a vlastně první, moje první návštěva, která tam byla, první schůzky. A snažíme se spojit ty dva světy, softwaru a hardwareu. Vlastně teďka se pracuje na první takové aplikaci, něco malého pro, pro jména, trošku větší pro nás je konfigurační nástroj. Mm-hmm těm našim platformám a uvidíme, co ještě bude následovat, ale jinak jdeme jako každý jako sám, že jim má spoustu zajímavých zákazníků a projektů, my také, spíše se tak to navzájem podporujeme a vlastně my chceme i, i trošku vás následovat, jít na Pražskou burzu, na trh start, mm-hmm. takže i tady nám pomůže ty vaše zkušenosti s, s z toho veřejného úpisu akcí. Takže všichni akcionáři teďka zpozornili, jestli tady nějaká investiční příležitost. <laughs> no, takže ten kruh se tak jako pěkně uzavírá, že ta myšlenka vlastně započala někde v Las Vegas a teďka se vracíte díky, díky spolupráci s e zase zpátky do té Ameriky. No, a to jsem si ani neuvědomil. Já, jo, to je pravda, no. Takže <laughs> já už tam jako mezi ní tam párkrát byl, ale, ale jo, jako ta, ta, já jsem chtěl vždycky a říkal jsem si, že musím jít do státu a že to je ten trh. Ve státech je totiž taková, tam jsou jako v zásadě dvě možnosti. Hmm. Buď tam neuspějete, což je v drtivé většině, anebo ten biznis je prostě obrovský. Jo. A, a já věřím, že tam uspějeme společně a že tam uděláme velký, velký biznis a máme tam dobře našlápnuto. Je to dáno i tím, že ty technologie, které jsme tady popisovali v tom dneska, 
tak jsou čerstvé. To znamená, ani ty velké společnosti, které existují, vlastně neměly šanci jako je adoptovat, protože oni tady vlastně nebyli. Naopak, my jsme mnohem dál. I tím, že jsme tím začali hodně, hodně brzo, tím, že třeba Vorafon tady investoval a tu síť tady zprovozně jako jeden první na světě, že Česká republika je pokrytá ze 100%, že máme tady spoustu běžících projektů, hmm. že dokážeme představit těm lidem v Americe, že to vlastně běží, oni sami se nás koukají, ti operátoři, že to funguje. Taková ta častá otázka je, takže vy říkáte, že je možné přenést data odkudkoliv a, t- a tak dále. Tam, jo, jo, protože my jsme ještě nezmínili, že jedna věc je, že mobilní operátoři tady provozují tady ty ty technologie, jo, že mají pozemní uh, infrastrukturu, ale teď tady jsou nové inovace, které uh, najednou budou umožňovat přenášet data přes satelity. A, a my s, máme podepsané NDAčka se dvěma uh, velkými startupy, které dostali desítky a desítky milionů euro, aby se rozvíjeli, abychom dokázali opravdu přenášet data odkudkoliv. Pak to bude jízda. Takže budoucnost je růžová pro IoT. <laughs> uh, no, určitě pro nás. <laughs> ale, 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 ale samozřejmě jako proto proto, jak připojit zařízení k internetu, tak ta, ta budoucnost je určitě, určitě skvělá. Jsou tam třeba nějaké odlišnosti oproti tomu razit ten biznis u nás v Čechách versus snažit se pronikat do zahraničí? Protože já vím, že pro, pro nás jako e-man, který má centrálu v Praze, tak i pro nás koliká těžký třeba ty, ta Amerika byla tvrdá na začátku, protože nás berou jako lidi z východního bloku pomalu a třeba nemáme takovou, takovou prestiž pro ně. Tak jak v tom vašem světě se tady to chová? Je to úplně stejné, ale jako... Amerika je tady podle mě v tom trošku jako lépe, než třeba jako blízké Německo, jo, nebo nic mm-hmm. takového. Tady k, jde o to, že Amerika je samozřejmě multikulturní a tam, tam prostě skoro každý je od někud. Málo tam potká člověk indiánů. Jo. Takže tady, k, tady k to není ani tak komplikace, ale je to tvrdý, je to, je to tvrdý biznis. Oni, oni prostě vyžadují, aby ty věci fungovaly prostě perfektně a podobně. A je tam třeba být, je tam třeba to tam odmakat. Nedá se prostě jako, jako když si poslat fax a říct, hele, tak tady je naše nabídka a teď nám pošlete objednávku. Je potřeba tam být a vím, že tam prostě chodze, Zimen Global tvrdě pracuje a mimo teďka budeme pomáhat. Takže v tomto je jakoby stejný. My máme jednu výhodu. My tím, že máme ten náš systém postavený na partnerech, tak vlastně my musíme přesvědčit toho partnera, který tam potom vystupuje, který nabízí to naše řešení už pod svou značkou. Hmm. Na, těch našich, na tom našem hardwareu je jeho logo. Takže jako by kupoval, to pře, jako, jako by kupoval české Raspberry Pi, do kterého si nahraje vlastní software, dá si do vlastní krabička, říká, a hele, toto je moje řešení, a já jsem tady firma Global Grow SRO, LTD a já to tady nabízím. A to, že to je náš, my to víme, my ho podporujeme, ale on tam vystupuje vlastně jako americká firma před Američany. To nám pomáhá, to nám bude pomáhat v Německu, kde máme plní partnery, kteří vlastně taky, tak stejně vlastně si berou to, to zařízení a implementují to do svého systému. V tom je to trošku jako jiné a v tom jako jiné, když tam vystupuje jako dodavatel nějakých služeb, vývoj služeb, tak je složité, protože vy tam nemáte, jako vy, vy prostě hmm. byste tady česká entita, dodáváte, České služby a oni to musí akceptovat. Ale i tak, tak, tak se tam vlastně už nějaké úspěchy uh, staly a, a budou, budou pokračovat, protože pak je to taková ta nabalující se koule. Uh, jeden projekt je úspěšný, jak ten vezme další a další. Viděl jsem, potkal jsem tam spoustu um, firm z Ukrajiny, ukrajinských vývojářů, které tam jsou úspěšní a takže ti jsou ještě dál na východ. Já myslím, že, že to zvládneme společně. Super, tak doufám, že ta naše spolupráce ponese plody uh, pro obě dvě strany. 100%. Uh, chtěl bys něco na závěr dodat, protože ty jsi zmínil něco o školství, když jsme se bavili před natáčením, yeah. že byste chtěli nějak trochu pomoct tam tím směrem. Uh, no, tak to je velká vášeň. A ono to vychází z toho, že jsme začali s tou, s tou stavebnicí a ona se v, dostala do mnoha škol. A my jsme cítili, že to není uh, ono, že jenom dát hardware, že to není. Učitelé uh, jsou zahlcení prostě. Prací, někdy se bojí přinést novou technologii. A tak, tak vlastně já jsem jako odjel na tři měsíce do Finska, kde jsem se učil, jak učit učitele učit IoT, jako je komplikovaná věta, ale prostě jak, jak to dostat, jak vlastně zbavit strachu učitelů z těchto nových technologií. Částečně mi to podařilo, přivezl jsem zpátky pedagogický rámec a ten celý se teďka vlastně dostává do takového speciálního programu, kterému říkáme STEM pátek nebo STEM Friday. Snažíme se teďka dostat myšlenku. Stačí jedna hodina STEM, hned vysvětlím, co to je STEM vzdělávání, jedna hodina každý pátek a uvidíte, že prostě studenti budou nadšení. To STEM je způsob výuky, kdy se učí Science, Technology, Engineering a Mathematics, mm-hmm. musím překládat, dohromady. Ne jako, že, že se učí tady, ale dohromady. Takže kdyby to měl zase představit, tak takový projekt je třeba projekt s monitoringem teploty a vlhkosti půdy, 
kde se naučíme vlastně, co to vůbec je sucho, co to je vodní potenciál, takže je tam nějaká chemie, je tam nějaká fyzika, je tam samozřejmě nějaká matematika, jo, co to je. Ale pak si postavíme elektroniku, kapacitní senzor, zase se naučíme, jak se vlastně měří. Kapacitní displej každý zná, jako že ten princip přenášíme, jak, jak změřit vlastně, jak, jak se mění kapacita různým prostředím. A zase se dostáváme, jako a už jsme v elektronice, pak to přenášíme internetem věcí, vysvětlíme sítě a podobně. A ti studenti si postaví to zařízení a přímo se ho napojí. A my jim říkáme, hele, a nejenom to, že si to postavili a to. To je normální projekt, který je prostě normálně nasazený. A my ukážeme ten reálný projekt z průmyslu. Jo? Tak tu monitorujeme třeba uh, vlhkost půdy na golfových hřištích, což je jako důležitý. Jo? Jako to nějak vzdáleně. Já golf nehraju, ale umím si představit, že to je důležité. V zemědělství, v precizním zemědělství je to, je to. Takže to je ta aktivita, to je něco, co teďka budeme dostávat um, mezi, mezi učitele. Snažíme si jim se program, aby jim to pomáhalo. Uh, právě s ten Friday se na to soustředí. A co je velmi důležité, Česká vláda díky Národnímu plánu obnovy teďka bude masivně investovat nebo dala prostředky pro školy. A každá škola, každá střední škola, myslím, že i základní, i dokonce materské, si budou moci teďka nakoupit v rámci tady toho programu digitalizace nebo propagace vzdělávání digitalizace, nakoupit pomůcky, včetně pomůcek pro internet věcí. Takže my teďka budeme chystat kampaň a budeme se snažit dostat co do nejvíce škol u nás. A právě jsem jednal i v Houstonu právě s Imen Global, kde to chceme dostat právě do té oblasti Houstona, Texasu, úplně stejně do školství. To se mi hodně líbí, ta myšlenka propojeného vzdělávání, všechno spolu souvisí. V jaké fázi teda to teďka je? To je nějaký plán? Máte boj se, se školama, nebo už reálně někdo to no, jako zkusí Reálně teď to jako vypukne, teď to vlastně na edu.cz, teď, to jako, teď se to vypublikovalo, teď jsou ty podmínky, my půjdeme na akci počítač ve škole, která sice není jako pro všechny, ale jsou tam prostě stovky učitelů, tam to představíme, tu, tu možnost, protože my nabízíme celý program vzdělávací, máme připravené lekce. Jo? Tak já jsem řekl jednu lekci, ale třeba lekce. IoT Alarm je další lekce, uhum. IoT tlačítko, všechny ty věci, které máme z průmyslu, tak jsme přenesli do toho vzdělávání. Takže uh, to je celý program, no a pak se bude tvořit obsah pro učitele, aby on vlastně mohl každý pátek jednu hodinu přestoupit přes žáky, říct si tak, a teď vám něco řeknu o způsobu, jak se použije internet věci při zavlažování půdy. A měl by to umět představit, i přesto, že není IT odborník. Rozumím. Zajímavá aktivita, rozhodně chválím. Ano. Uh, teď jsme určitě zbudili zájem u spousty lidí, jak se o světě IoT uh, dozvědět víc. Já vím, že vy pořádáte nějaké semináře, nevím, jestli to je na pravidelné bázi, mohl by si ještě třeba zmínit, najít další informace? Když se to bylo každý měsíc, ale pak, protože jezdíme i po výstavách podobně, tak teďka je takový jako občasník, ale snažíme se to dělat minimálně co dva měsíce. Uh, nejlépe, co můžou lidé udělat, pokud mají zájem, ať uh, se uh, přihlásí buď našemu newsletteru, který máme, jako když se jde na naše stránky, případně ať mě sledují na mém LinkedIn profilu, kde já postuju každý týden takové novinky ze světa IoT a hardware a vždycky je nový webinář, tak je tam můžu prostě uh, na něho pozvat uh, a a prostě my se tam tak jak tady k, zveme si naše partnery z různých oborů, Vlastně poslední byl o blockchainu a NFT, takže tím to můžu jako je pozvat a bavíme se o tom, jak ten svět internetu věcí se rozvíjí a jak se můžou oni zařadit a motivujeme lidi, aby třeba zkusili sami nějaký svůj projekt. Takže... Tak super, přijďte si Alana na LinkedInu a propojte se, bude to zajímavý. Já moc děkuji za účast v tom podcastu. Já děkuji za pozvání. Zajímavý téma, budu se těšit na jako další spolupráci hardware a zímenem. No já také. Díky moc. Díky.